Welcome to the Sapna Zoom Screen Channel. Dear friends, today we will solve question 3 from the practice set 15.1 from chapter area. Mitranu, as upon Yetat Vita, the 15th chapter area, the Chamadla practice set 15.2 Madla, third question solved on our own. The Chamadi upper practice questions are different, different video courtway, and e question 1 to the video may achadi kale as a video pile and a silk the Sapna Zoom Screen Channel with his own playlist section with his own to me, eight standard mathematics playlist check Kurushakta. Ata itavaga. हाँ क्वेश्चन का है इफ पेरिमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस है समझा सा तो रोम्बस तो आपने लगाया फाइंड आउट करें तो एरिया फाइंड आउट करें तो ओके पर है नहीं कहते पेरिमीटर पेरिमीटर बन आणि एका डायगोनल ची लेंथ किती है 48 सेंटीमीटर है मग आता मला सांगायचं असेल आपले एरिया फाइंड आउट करायचं असेल तर काय करावं लागेल तर आपल्याला माहिती आहे की जर दोन डायगोनल माहित असेल म्हणजे ए सी लेंथ आणि डी बी लेंथ जर किंवा बी डी लेंथ जर आपल्याला माहित असेल तर आपल्याला एरिया फाइंड आउट करता येतो डायगोनलचा ओके रोम्बसचा पण इथे फक्त एकच लेंथ माहिती आहे एक लेंथ माहित नाहीये पण यांनी काय केलेलं आहे पेरिमीटर दिलेलं आहे तर इथे आपल्या लक्षात येतं की रोम्बस जो असतो ना रोम्बसचा जो डायगोनल असतात ना हे काय करतात हे एकमेकांना बायसेक करतात आणि बायसेक कसे करतात तर ते मध्ये आपला राईट एंगल ट्रायंगल तयार करतात राईट एंगल तयार करतात ओके मग आता इथे बघा जी ए डी लेंथ आहे ए बी लेंथ आहे बी सी लेंथ आहे आणि सी डी लेंथ आहे ही लेंथ इक्वल आहे ओके जर याची पेरिमीटर जर 100 सेंटीमीटर असेल ओके तर मग ए बी लेंथ किती असेल तर 100 डिवाइड बाय 4 म्हणजे ही लेंथ 25 ही 25 ही 25 ही 25 असणार आहे ओके इजी आहे ना आणि एका ह्याची लेंथ आपल्याला माहिती 48 सेंटीमीटर आहे म्हणजे 48 चा जर मला एम बी लेंथ फाइंड आउट करायची असेल तर ती किती असेल ओके जर आपण असं अझ्युम केले की जो हा डी बी जो डायगोनल आहे हा 48 सेंटीमीटरचा आहे तर एम बी किती असेल 24 सेंटीमीटर असेल ओके आणि आपल्याला एक कळतं की इथे बघा जर एक छोटा ट्रायंगलचा जर आपण विचार केला ह्या छोट्या ट्रायंगलचा तर इथे लक्षात येतं ह्या राईट एंगल ट्रायंगल आहे आणि त्याच्या हायपोटेनियस ची लेंथ आपल्याला माहिती आहे वन साइड ची लेंथ माहिती आहे ओके म्हणजे हाईट ची लेंथ माहिती आहे तर आपल्याला त्याचं ट्रायंगलचं जे काय दुसरी साइड असते ना पायथागोरस थेरम यूज करून आपल्याला अपोजिट साइड ची लेंथ काढता येते आणि मग आपल्याला जी लेंथ मिळणार त्याचा आपण मल्टीप्लाय बाय टू केला ओके तर आपल्याला मिळणार दुसऱ्या डायगोनलची लेंथ म्हणजे आपण ऍक्च्युली काय करायचं डायगोनलची लेंथ फाइंड आऊट करायची डायगोनल ची लेंथ फाइंड आउट करून मग आपण एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करायचा तर इथे काय लिहिलं बघा सपोज ओके क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ रोम्बस ए सी अँड बी डी आर द डायगोनल इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट एम हॅन्स फ्रॉम फिगर काय काय इन्फॉर्मेशन मिळते आता आपल्याला कारण रोम्बस आहे तर मग इथे ए एम ची लेंथ इज इक्वल टू एम सी ची लेंथ कारण हे जे दो डायगोनल आहेत ना ह्याला बायसेक करतात ना त्यामुळे ह्या दोन्ही लेंथ इक्वल असतात तसेच ह्या पण दोन्ही लेंथ इक्वल असतात आणि हा अँगल असतो नाईन्टी डिग्रीचा मग इथे काय काय इन्फॉर्मेशन मध्ये आपल्याला ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी ओके आता मला सांगा ए सीची लेंथ आपल्याला माहिती आहे ना ही किती आहे फोर्टी एट आहे ओके आपण अजून केले की हे फोर्टी एट आहे तर मग ए एम किती असेल फोर्टी एट इंटू वन अपॉइंट टू म्हणजे फोर्टी एट अपॉइंट टू म्हणजे किती ना ट्वेंटी फोर ओके ट्वेंटी फोर ओके अजून एक इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते काय मिळते अँड बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू बी डी ओके बी एम ओके इज इक्वल टू एम डी नाही एम डी आ एम डी बी एम इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू बी डी ओके पण आता आपल्याला एका बाजूची लेंथ माहीत नाही आहे एका डायग्नोलॉजीच लेंथ माहीत नसल्यामुळे या बाजूची लेंथ माहीत नाही आपल्याला ती आपल्याला फाइंड आउट करायची ती फाइंड आउट करू आपण क्वेश्चन मध्ये आणि एक इन्फॉर्मेशन काय म्हणते मेजरमेंट ऑफ कोन ए एम डी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री हे सगळं आपण काल येऊ शकतो माहितीये का बिकॉज कॉर्डरलेटरल ए बी सी डी इज अ रॉम्बस 
हा रॉम्बोस आहे म्हणून ह्या इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळतात आणि याच्यामुळे काय आपण डिसाईड करतो की हा जो ट्रँगल आहे ए एम बी हा राईट अँगल ट्रँगल आहे ओके मग राईट अँगल ट्रँगलला पायथागोरस आपण फॉर्म्युला युज करू नाव पेरिमीटर ऑफ फ्रॉम बस इज इक्वल टू फोर इन टू साईड हे कशासाठी करतोय का वन साईडची आपल्याला लेन्थ फाईंड आउट करावं लागेल जे आपला जो राईट अँगल ट्रँगल घेतला आपण ए एम बी त्याचा जो हायपोटेनियस आहे त्याची आपण लेन्थ फाईंड आउट करूया ओके मग इथे काय होणार फोर इंटू साईड ओके मग देअर फोर ओके एक साईड कोणती पण एक साईड घेतली तर त्याची मेजरमेंट जर फाईंड आउट करायची असेल तर काय करावं लागेल तर पेरिमीटर डिवाईड बाय फोर है की नाही हा फोर जो साईडची जर लेन्थ फाईंड आउट केली फोर जो मल्टीप्लाय मध्ये तो अपोजिट साईड जाणार तर काय होणार तो साईड इज इक्वल टू ओके पेरिमीटर अपॉन फोर म्हणजे आता साईड आपण जर ए बी घेतली तर ए बीची लेन्थ काय होणार पेरिमीटर आहे हंड्रेड अपॉन फोर म्हणजेच ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय आता आपल्याला या राईट अँगल ट्रँगलमध्ये म्हणजे ए एम बी या राईट अँगल ट्रँगलमध्ये आपल्याला हायपोटेनियसची लेन्थ माहिती आहे वन साईडची लेन्थ माहिती आहे तर पायथागोरसचं जे थेरम आहे ते यूज करून आपण एका साईडची जी लेन्थ माहीत नाही आपल्याला ती आपण फाईंड आउट करू शकतो चलो आपण आता पायथागोरस थेरम यूज करूया ओके नाव इन राईट अँगल ट्रँगल वी नो ओके वॉट वी नो तर हायपोटेनिक स्क्वेअर इज इक्वल टू वन साईड स्क्वेअर प्लस अदर साईड स्क्वेअर म्हणजे ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेअर प्लस एम बी स्क्वेअर ओके मग आता आपल्याला इथे माहिती आहे हे ए बी किती आहे ट्वेंटी फाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एम किती आहे ट्वेंटी फोर स्क्वेअर एम बी माहीत नाही आपल्याला एम बी स्क्वेअर असंच लिहूया आता आपल्याला कोणाचं मेजरमेंट फाईंड आउट होतं एम बीचं मग एम बीला आपण लेफ्टला घेऊ शकतो की नाही मग इथे काय होणार देअर फोर एम बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फोर स्क्वेअर आता ट्वेंटी फाय स्क्वेअर किती येतो सिक्स ट्वेंटी फाय आणि ट्वेंटी फोर स्क्वेअर किती येतो फाय सेवन्टी सिक्स मायनस केलं किती आला आन्सर फोर्टी नाईन ओके हे कोण आहेत हा एम बीचा स्क्वेअर आहे ओके आता आपल्याला काय करायचं एम बीची लेन्थ फाईंड आउट करायची ना मग एम बीची लेन्थ फाईंड आउट करायला याचं स्क्वेअर रूट करावं लागेल मग एम बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट किती होतो फक्त एम बी इज इक्वल टू फोर्टी नाईनचा स्क्वेअर रूट स्क्वेअर रूट ऑफ फोर्टी नाईन तर किती येणार आहे सेव्हन तर एम बीची लेन्थ किती आली सेव्हन आपल्याला कळलं ना आपल्या राईट अँगल ट्रँगलमध्ये जी एम बीची लेन्थ आहे ती सेव्हन आहे ओके म्हणजेच एम डीची लेन्थ पण सेव्हन झाली आणि एम बी प्लस एम डीची लेन्थ सेव्हन प्लस सेव्हन किती ते फोर्टीन ओके तर ते कसं लिहायचं बट ओके डी एम प्लस एम बी इज इक्वल टू सेव्हन ओके तर एम बीची लेन्थ सेव्हन आहे मग डी एमची पण सेव्हन झाली की नाही ओके ना बी डी इज इक्वल टू का बी डी इज इक्वल टू इज इक्वल टू डी एम प्लस एम बी इज इक्वल टू सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन ओके म्हणजे आपल्याला सेकंड डायग्नोजची लेन्थ कळली की नाही सेकंड डायग्नोजची लेन्थ किती आहे फोर्टीन आपल्याला रॉम्बसच्या एरियाचा फॉर्म्युला माहीतच आहे मग आता लिहायचं दे फोर एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायग्नोज म्हणजे वन अपॉन टू इंटू फोर्टी एट इंटू फोर्टीन ओके समजा कट करायचं ना आपल्याला टूने डिवाइड कराए टू ने फोर्टी एटला डिवाइड के एन्सर कि एन्सर इतना ट्वेंटी फोर इंटू फोर्टीन ओके ट्वेंटी फोर इंटू फोर्टीन जो रफ मध्य करा तुम्हें ओके फोर्टीन चाहे टेबल अल तो तुम्हें इजीली करू शता आंसर इतना थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेर 
ओके मैं अपन अपना आंसर इनवर्ट लिख सकूँ देर फोर एरिया ऑफ द कॉर्डिलेटर इज 336. ओके okay. चला मित्रों नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारा क्वेश्चन फोर सॉल्व करूँ दाखे और जर तुम्हारा प्रैक्टिस फिफ्टीन पॉइंट टू चाहे क्वेश्चन फोर बगा कि इतन पुढ़े जो मैं वीडियो अपलोड करते हैं जो तुम्हारा वीडियो बगा नोटिफिकेशन हवे तो तुम्हें सपना जूम स्क्रीन चैनल सब्सक्राइब करू बेलाइकन प्रेस करू शता थैंक यू वेरी मच